அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த முறை ஒரு சுற்றுலா இடத்த பற்றி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இவர் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்று பெயர் அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச உடனேயே உதவி பிரதமராக பதவியேற்று கொண்டவர் மேலும் உள்துறை அமைச்சராகவும் இருந்தவர் இவர் ஏன் இவ்வளோ தூரம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் சொன்னால் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச உடனேயே இந்தியாவில் நிறைய குட்டி குட்டி ராஜாக்கள் சமஸ்தானங்கள்லாம் நிறைய இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு அறநூறு நெருக்கி அறநூறு வரைக்கும் இருக்கும் இவர்கள்லாம் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வேணால் சுதந்திரம் அடைஞ்சிருக்கலாம் நாங்கள் எப்போவுமே தனிக்காட்டு ராஜா தான் அதனால் எங்களை யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது நாங்கள் எப்போவுமே தனித்தன்மையோடு தான் இருக்கோமே தவிர இந்தியாவோடு நாங்கள் சேர விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இந்த ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சமஸ்தானங்களும் அங்கங்கே எங்கே காஷ்மீரில் ஆரம்பித்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நிறைய இருக்குது அது மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே போட்ட ரயில் பாதைகள்லாம் இவர்கள் இது வழியெல்லாம் போயிட்டு இருக்கிற ஏரியா வழியாக போயிட்டுருக்கு அப்போ இவங்களை எப்படி இல்லாமல் திருத்தி கொண்டு வர பார்த்தாங்க ஒன்றும் சரிப்படலை அப்போது நம்ம சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் தீர்க்கமாக ஒரு முடிவெடுத்து கேரளாவைச் சேர்ந்த மேனோன் என்பவருடைய உதவியோடு இவங்களெல்லாம் ஒரு வழிக்கு கொண்டு வந்தார் அவர் எடுத்த ஒரு ரொம்ப கராரான திடமான முடிவுகளால் தான் இந்தியா இன்றைக்கி ஓ ஓர் இணைப்பில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு தனி யூனியனாக இந்தியா தனியாக உலகம் போகிற தெரியுதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு அவர் தான் ஒரு காரணம் அதனால தான் அவருக்கு இரும்பு மனிதர் என்று பட்டம் கொடுத்து அந்த இரும்பு மனிதருக்கு அவர் இருந்த மாவட்ட அந்த மாநிலமாகிய குஜராத்தில் அவருக்கு ஒரு இரும்பு நாளே செலவு வைக்கணும்னு நமது பாரத பிரதமர் அவர்கள் முடிவெடுத்து அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் முத முதல்ல அதை அறிவித்தாங்க அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு இந்தியாவில் பிரபல நிறுவனமாக லார்சன் டியூப்ரோ அதாவது எல்என்டி அப்படிங்கிற நிறுவனம் அதை பொறுப்பேற்று கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் அது முடிஞ்சது அளவுக்கு தரமாக கட்டியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் இது நூற்றி முப்பத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசினாலும் இதற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது அதே போல் பூமி அதிர்வு ஆறு புள்ளி ஐந்து அளவுக்கு ஆறு புள்ளி ஐந்து ரெக்டர் அளவுக்கு ஏற்பட்டாலும் இந்த சிலைக்கு எந்த சேதமும் ஏற்படாது எனவே தான் இந்த சிலை உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய அதிசயமான சிலையாக கருதப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் முதல் அதாவது முப்பத்தொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பாரத பிரதமர் அவர்களால் இந்த நாட்டினுடைய பார்வைக்கு உலகத்துடைய பார்வைக்கும் அர்ப்பணிப்பு செய்யப்பட்டது இப்போது இந்த சிலையை போய் பார்க்கணும்னா நாம் எப்படி போகணும் எங்கே இடத்துல இறங்கணும் எங்கேருந்து பஸ் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அல்லது டாக்ஸி பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் தங்க முடியுமா இது போன்ற விஷயங்களை இந்த சுற்றுலா விஷயத்தில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இந்த சிலையானது குஜராத் மாநிலத்தில் இந்திய வரைபடத்தில் குஜராத் மாநிலம் சற்று தனியாக தெரியும் ஏன்னா இடது பைக்கு ஓரத்தில் ஒரு மாங்காய் வடிவத்தில் இருக்கும் அந்த மாநிலத்தில் வதோதரா அதை பரோடான்னு சொல்லுவாங்க அந்த வதோரா அப்படிங்கிற வதோதரா அப்படிங்கிற நகரத்திலிருந்து தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இந்த வதோதரா அப்படிங்கிற ஊர் எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் மும்பையில் இருந்து அகமதாபாத் போகிற வழியில் இருக்குது அதாவது அகமதாபாத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு மணி நேரம் பயணத்துக்கு முன்னாடியே 
இந்த ஊர் வந்துடும் அகமதாபாத்தில் இருந்து இரநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது சூரத் அப்படிங்கிற நகரத்துலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது எவ்வளோ இருந்தாலும் நியரஸ்ட் ரயில்வே ஹெட்டு என்பது பார்த்திங்கன்னா அது வதோதரா பரோடா அப்படிங்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் இந்த ஸ்டேஷனுக்கு தென்னிந்தியாவிலேருந்து நாம் போகக்கூடிய எல்லா அகமதாபாத் போகக்கூடிய எல்லா ட்ரெயினுமே இங்கே ஸ்டாப் உண்டு அப்படி ட்ரெயின் இல்லைன்னா கூட மும்பை வரைக்கும் போய் மும்பையிலேருந்து அகமதாபாத் போகிற எல்லா ட்ரெயின்லையும் பகல் நேர ட்ரெயினில் கூட நிறைய அங்கே சர்வீஸ் இருக்குது அதில் போய் மதோதரால் இறங்கிக்கலாம் இந்த செலவினுடைய உண்மையான கரெக்டான அமைவிடம் எது எடும் பார்த்தோம்னா கேவாடியா கேஇ விஏடிஐஏ கேவாடியா அப்படிங்கிற ஒரு டவுன் சிறு நகரத்தில் அங்கேருந்து ஒரு மூன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இது அமைஞ்சிருக்கு இது பஸ்ஸில் போகிறவங்களுக்கு இந்த கேவாடியா அப்படிங்கிற நகரத்துக்கு தான் போய் இறங்கணும் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அனுபவத்தில் நீங்கள் ஐந்து அல்லது ஆறு பேர் அல்லது எட்டு பேர் கூட போனால் கூட போதும் பதோதரா ஸ்டேஷனுக்கு வாசலில் வந்த உடனேயே இப்போ அந்த சிலையை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு என்னே அது பெரிய டூரிஸ்ட் மயமாக மாறி போச்சு அதுங்க போனாலே அந்த சிலையை பார்க்குறதுக்கு வரீங்களான்னு சொல்லி ஆட்களை சேர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது குறிப்பாக நீங்கள் ஆறு பேர் ஏழு பேர் எட்டு பேர் போனால் கூட ஒரு தனியும் பட்டம் வரல ஒரு டாக்ஸி அமர்த்திட்டு போய் அங்கே பார்த்து வந்துடலாம் இந்த சிலையானது வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் மட்டுமே திறந்திருக்கும் அதாவது திங்கட்கிழமை மட்டும் இதுக்கு விடுமுறை மெயின்டெனன்ஸ்க்காக மற்ற செவ்வாய்க்கிழமை முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை இதுக்கு நீங்கள் போகலாம் குறிப்பாக நீங்கள் சனி ஞாயிறு மற்றும் அரசு விடுமுறை தினங்களில் இங்கே போகிறத தவிர்த்துக்கிடுங்க ஏன்னா கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் அது ஒரு காரணம் அது மட்டும் இல்லை இந்த சிலையை நீங்கள் அதிகாலையில் ஒன்பது மணிக்கு அந்த சிலை இருக்க இடத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா கூட்டம் இல்லாமல் எளிதாக பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வதோதரா ஸ்டேஷனில் இருந்து உங்களை கூட்டிக்கிட்டு போய் அந்த சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலையை சுற்றி காமிச்சுட்டு அங்கேயே இருந்து கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல இருந்து உங்களை திருப்பி கூப்பிட்டு வந்து வதோதரா ஸ்டேஷன்லேயே விடுற அளவுக்கு டாக்ஸி வசதிகளும் அங்கே நிறைய இருக்குது அதனால் நீங்கள் இது தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா உள்ள உணவு வகைகள் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போக அனுமதி கிடையாது ஆனால் கேமரா செல்ஃபோன் அளவு விடுதான் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது உள்ள உணவு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ஆனால் அதே சமயத்தில் நீங்கள் டிக்கெட் கவுண்டருக்கு அந்த பக்கமே நிறைய உணவு வகைகள் டீ காஃபி தண்ணி பாட்டில் எல்லாமே கிடைக்குது தண்ணி பாட்டில் கொண்டு போகிறதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்தாலும் சரி ஆன்லைன் டிக்கெட் கொண்டு போனாலும் சரி அந்த டிக்கெட் கவுண்டரில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் வரைக்கும் நடந்து போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அந்த செலை அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு அந்த டேமுக்கு நடுவில் அந்த டேமை நோக்கி இருக்குது ஆனால் அதுக்கு அங்கே ஏசி சொகுசு பேருந்துகள் நிறைய விட்டுருக்குறாங்க அதுக்கும் நீங்கள் வாங்குகிற டிக்கெட்லேயே அந்த கட்டணம் அடங்கிடும் எனவே அதுக்கும் நீங்கள் தனியாக டிக்கெட் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த பஸ்ஸுகள் சுற்றி சுற்றி வர்றதுனால நீங்கள் வரிசையாக நிறைய பஸ்ஸுகள் இருக்குது எவ்வளோ கூட்டம் இருந்தாலும் அதை போதுமான அளவுக்கு நிறைய பஸ்ஸுகள் விட்டுருக்காங்க அது இந்த திருப்பதிக்கு பஸ் போன மாதிரி அது ஸ்பெஷல் பஸ் போன மாதிரி அந்த பஸ்கள் சுற்றி சுற்றி வருது அதனால் அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அதே போல் அந்த பஸ்ஸை விட்டு இறங்கின பிறகும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நடந்து போகணும் ஆனால் அதுக்கு எந்த பயமும் வேண்டாம் ஏன்னா உடல் உணவுற்றவர்களுக்கு உட்பட அங்கே போன எஸ்கலேட்டரும் மாடி படிவைகளும் நிறைய இருக்குது அது மட்டும் இல்லை நடந்து போகிற இடங்களில் கூட ஒரு சில இடம் எஸ்கலேட்டர் வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு அவங்களுக்கு இந்த உடல் குணமுற்றுக்கான நாற்காலி சக்கர நாற்காலியும் கூட அங்கே தயாராக வச்சுருக்கிறாங்க எனவே அவர்கள் அந்த சிலையின் கால் பகுதி வரை அந்த தள்ளுவண்டியில் போகிற அளவுக்கு அங்கே எல்லா வசதியுமே செய்து கொடுத்துருக்குறாங்க மேலும் இதுக்கு மேற்கொண்டு நீங்கள் சுற்றி பார்க்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா அந்த டேமுக்குள்ள தண்ணி நிறைய இருக்கும்போது ஒரு போட் சர்வீஸ் விட்டுருக்கிறாங்க அதுக்கு இரநூத்தி தொண்ணூறு ரூபா வசூல் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஹெலிகாப்டரில் சுற்றி பார்க்க விரும்பினா கூட அதுக்கு ஒரு நபருக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா பத்து நிமிஷம் பறக்கிறதுக்கு அதுவும் செய்கிறாங்க வசதிப்பட்டவங்க அதையும் பயன்படுத்திக்கிடுங்க இப்போ இதற்கான டிக்கெட் ரேட்டுகளை நம்ம பார்ப்போம் இனி நுழைவு கட்டணம் அதாவது டிக்கெட் ரேட்டை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இது உள்ள நுழைஞ்சு சுற்றி பார்க்குறதுக்கு மொத்தம் ஒரு இரண்டு வகையான டிக்கெட் வச்சுருக்காங்க அதாவது அந்த சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுடைய சிலையுடைய பாதம் வரைக்கும் மொய் அதை நின்று சுற்றி நின்று சுற்றி பார்க்கலாம் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அங்கேருந்து நீ அணைக்கட்டை பார்க்கலாம் அதுக்கு டிக்கெட் எவ்வளோ கேட்டிங்கன்னா ஒரு நபருக்கு நூற்றி இருபது ப்ளஸ் முப்பது நூற்றி இருபது ரூபா டிக்கெட்டு முப்பது ரூபா பஸ் கட்டணம் ரெண்டும் சேர்ந்தே வந்தாலும் நீங்கள் பஸ்ஸுக்குன்னு தனியாக டிக்கெட் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுவே
அந்த சிலையினுடைய மார்பில் இருந்து சுற்றுப்புறத்தை பார்வையிடலாம் அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த லிஃப்ட்டுக்கும் சேர்த்து கட்டணமாக டிக்கெட் எடுக்கிறதா இருந்தால் முன் முந்நூற்றி எண்பது ரூபாய் ஆண் பெரியவர்களுக்கும் சிறு குழந்தைகள் இருந்தால் இரநூத்தி முப்பது ரூபாய்க்கும் அந்த டிக்கெட் எடுக்கணும் அந்த டிக்கெட் எடுத்தால் எக்ஸ்ட்ரா அந்த லிஃப்டில் பயணம் செய்கிறதுக்கான சலுகை உண்டு அவ்வளோதான் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அடுத்தது ஒரு வேளை ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தது சனி ஞாயிறு ஆகி போச்சு அன்றைக்கி தான் போன சூழ்நிலை ஆகி போச்சு ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குன்னா ஆயிரத்தி முப்பது ரூபாய்க்கு டிக்கெட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிறப்பு சலுகையாக வேகமாக உள்ளே சென்று வரலாம் இவ்வளோதான் அந்த டிக்கெட் ரேட்டு கூடுதலாக ஒரு விஷயம் இவ்வளோ தூரம் போன பிறகு சார் இது மட்டும் பார்த்துட்டு திருப்பி வந்துட வேண்டியதானா பக்கத்தில் ஏதாவது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்களுக்கு நிலவே நல்லாவே இருக்குது கூட ஒரு நாலு நாள் ஐந்து நாள் போட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் அங்கேருந்து மூணு மணி நேர பயணத்தில் அகமதாபாத் அடைஞ்சிடலாம் அகமதாபாத்தில் நம் மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய சபர்மதி ஆசிரமம் அந்த சபர்மதி அதிகாரத்தில் இருக்குது அது பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை ஒரு லக்ஷ்மி நரசிம்மன் ஆலயம் ஒன்று இருக்குது அங்கே அது அது தவிர இந்தியாவிலேயே ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் ஏரியா ஒன்று இருக்குது அதாவது மானக் சவுக் அப்படிங்கிற ஏரியாவும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய லால் தர்வாசா அப்படிங்கிற இடமும் இதுக்கு நீங்கள் ஆட்டோலேயும் போகலாம் இலவச பஸ்ஸு கூட நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் வாசலேருந்து கூட போகுது அதில் போய் இறங்கினா எங்கே அங்கே ஒரு பத்திரகாளியம்மன் கோயில் இருக்கிறதுனால அந்த கோயிலுக்கு பஸ் விட்டுருக்குறாங்க நீங்கள் பகல் நேரம் பூரா அங்கே ஷாப்பிங் அவ்வளவு பண்ணலாம் நம்ம சென்னை ரங்கநாதன் தெரு இருக்கிற ஏரியா மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மடங்கு பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற பொருள் எல்லாமே அங்கே வாங்கலாம் ரொம்ப மலிவாக இருக்கும் அதே இடத்துல பக்கத்துலேயே மானக் சவுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே இரவு நேர ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் என்று சொல்லக்கூடிய தெருவோர உணவு சந்தை ரொம்ப பிரபலம் அத்தனை சைவ அசைவ ஐஸ்கிரீம் எல்லா வகையான உணவுகளும் கிடைக்கும் பெருங்கூட்டத்தை நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாம் இதையும் பார்த்துட்டு வரலாம் அதே போல் அகமதாபாத்துலேருந்து ஒரு ஆறு ஏழு மணி நேரம் பயணத்தில் ட்ரெயின்லேயும் போகலாம் பஸ்ஸுலேயும் போகலாம் பாவ் நகர் டெர்மினல்ஸ் பாவ் நகர் டெர்மினல்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு சிவன் கோயில் ஒன்று இருக்குது அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் ஆட்டோ நிறைய போகுது அது வந்து நிஷ்கலந்து மகாதேவ் ஆலயம் அதாவது கடலுக்குள்ள அந்த ஆலயம் இருக்குது காலையில் ஒரு சில மணி நேரங்களில் மட்டும்தான் கடல் உள்வாங்கிடும் அந்த நேரத்தில் போய் சாமி கும்பிட்டு வரலாம் இது பஞ்சபாண்டவர்கள் இந்த சிலையை பிரஸ்டிஜ பண்ணி அதை கும்பிட்டுட்டு வந்ததாக அதில் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆலயத்தை பார்த்து வரணும்னா நீங்கள் அந்த பாவு நகர் அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே இருந்து இருபத்தி நாலு நிறைய ஆட்டோ இருக்குது அந்த ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே வந்தீங்கன்னா போகலாம் அடுத்து அங்கேருந்து பக்கத்தில் ரொம்ப பிரபலமான ஜோதிர்லிங்கம் அதாவது சிவபெருமானுக்கு பன்னிரெண்டு ஜோதிர்லிங்கம் இருக்குது அந்த ஜோதிர்லிங்கத்துடைய முதலாவது ஜோதிர்லிங்கம் கருதக்கூடிய சோமநாதம் ஆலய சோமநாதபுர ஆலயம் அது நம்ம தமிழில் படிச்சுருக்கோம் சோமநாதபுரம் சொல்லி அந்த சோமநாதபுர ஆலயத்தை பார்த்தீங்கன்னா விசேஷம்னா கஜினி முகமது பதினெட்டு தடவை நகைகளை வைரத்தையும் கொள்ளடிச்சு போனார் இல்லையா அந்த ஆலயம் தான் அது அது ஒரு ஜோதிர்லிங்கம் அதுவும் கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்குது அங்கே போகணும்னா நீங்கள் விராவல் அப்படிங்கிற ஸ்டேஷனுக்கு போகணும் விராவல் அப்படிங்கிற ஸ்டேஷனுக்கு அங்கேருந்து ஒரு நாலு ஐந்து மணி நேரம் பயணமாக இருக்கும் பஸ்ஸுலேயும் போகலாம் அல்லது ட்ரெயின் ஏரியும் போகலாம் அதன் பிறகு அங்கே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நேராக ஓஹா அப்படின்னு கழிப்பிட்டுருவீங்க நம்ம ராமேஸ்வரத்துலேருந்து ஓஹா எக்ஸ்பிரஸ் போகுது அது போல் தூத்துக்குடியிலேருந்து விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் ஓஹா அப்படின்னு உங்கள் இடத்துக்கு போகுது இந்த ஓஹா அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் குஜராத் மாநிலத்துடைய அமைப்பு மாங்காய் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாங்காவுடைய கடைசி விளிம்பு வரைக்கும் போகக்கூடிய ஊர் தான் அந்த இருக்கக்கூடிய ஊர் தான் ஓஹா அந்த ஓஹாங்கிறதுக்கு முந்தின ஸ்டேஷன் துவாரகா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாப் இந்த துவாரகாங்கிறது கிருஷ்ணர் ஆட்சி செய்த இடம் அங்கே அவருக்கு ஒரு கோயில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை சிவபெருமானுடைய இன்னொரு ஜோதிர்லிங்கமாகிய நாகநாத் மகாதேவ் ஆலயம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆலயத்தை ஹிந்தியில் மந்திர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாகநாத் நாகநாதன் மந்திர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் தரிசனம் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இந்த துவாராக பக்கத்திலேயே பேடு துவாரகா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடலுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் ஒரு பெரிய படகில் கூட்டு போகிறாங்க குறைவான கட்டணம் தான் அங்கேயும் போய் கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த ஆட்சி செய்த அந்த மாளிகையை நீங்கள் பார்த்துட்டு திரும்பி வெற்றிகரமாக அங்கே இருந்து நேரடியாக மும்பை வந்தோ அல்லது ஓகாவில் இருந்து நேரடியாக அகமதா பார்த்து முந்த மும்பைக்கு வண்டி இருக்குது அங்கேருந்து திருப்பி சென்னைக்கு திருப்பி வந்துடலாம் எனவே இது சம்மந்தப்பட்ட முழு தகவலையும் என்னால் முடிந்த அளவு கொடுத்துருக்கிறேன் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் ஏற்பட்டால் கீழே உள்ள என்னுடைய ஃபோன் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் உங்களுடைய பயணம்